die Themen seines Werks sind sehr breit gefächert. Es sind primär Menschen als Einzelfiguren, besonders Frauen. Der weibliche Akt ist ihm die unmittelbare Signatur des Lebens. Dann natürlich auch Gruppen bei oft fließenden Grenzen zwischen realistisch, allegorisch und symbolisch, biblisch und mythologisch. Ernemann Sander liebt, wie auch im täglichen Umgang, die Lebendigkeit des Erzählerischen. Es wurde ihm mal gesagt, er sei zu narrativ. Damit spielt er manchmal auch, aber das narrative Moment ist ein Teil seiner Arbeit. Dabei fließen dann öfter auch Impulse eindrucksvoller Kollegenwerke mit ein, ob von Dürer oder Ingres und so weiter. Man darf das dann ein paar Phrasen nennen. Die Kunst des Reliefs, worin Sander Meisterliches vorzuweisen hat, ist dabei das bevorzugte Medium. Drittens. Sanders Kunst orientiert sich an der Diesseitigkeit, an dem Glück des Irdischen und ist in einer geistig durchdrungenen Sinnlichkeit zu sehen. Die, das ist die bevorzugte Domäne seines Ausdrucks, seiner Aussagen. Viertens, er ist in erster Linie nicht Holz- oder Steinbildhauer, sondern modellierender Plastiker, der im Wachsausschmelzverfahren für den Bronzeguss eine alte, traditionelle Technik Arbeitet. Das Kabinett von Friedemann Sander wird eine Ergänzung sein und dort können Sie genaueres über die künstlerische Technik erfahren. Sander ist ein eminenter Zeichner. Das Zeichnen, Zeichnen ist mehr als Fingerübung. Er hat äh, ein ganzheitliches Sehen und einen sicheren Umgang mit der Linie bis heute. Das ist verständlich, dass er früher gelegentlich versuchte, die Familie durchzubringen mit Illustrationsarbeiten und auch als Werbegrafiker. Ich komme zu meinem sechsten Punkt. Viele herausragende Werke von dem Künstler befinden sich im öffentlichen Raum, stets im richtigen Maß und gut proportioniert an ihrem Platz. Es ist kein Nippes und nichts Monströses. Ob das nun hier in Oberdollendorf, Königswinter, in Bad Honnef oder vor allem auch in Bonn, in Grenchen, wo Simplicius Simplicissimus verankert ist, Bad Oeynhausen, Jena, Worms, wo er den Bischof Burchardt auf die Freitreppe zum Dom gestellt hat. Und es ist eine wunderbare Art der Begegnung mit dem Gründerbischof, dort gewissermaßen fast auf Augenhöhe sein zu dürfen. Wegzeichen sind das für ein kollektives Gedächtnis. Es gibt in der Ausstellung gut gemachte Dokumentationen, die eben all diese Dinge auch hier mit einblenden, sodass man also einen großen, guten Überblick über das Gesamtwerk bekommt. Also es ist viel mehr da, als der Raum eigentlich zulässt. Hermann Sander ist ein bemerkenswerter Porträtist. So wurde er auch mal für den Bundespräsidenten Carstens der Porträtist. Natürlich ist das immer auch eine Frage der Auftraggeber. Mit manchen Auftraggebern konnte er, mit manchen konnte er nicht. Das ist den Porträts auch anzumerken. Die Porträts <lacht> sind in der Ausstellung jetzt natürlich nicht gerade das dominante Gebiet. Ich komme zu meinem achten Punkt. Ernemann Sander und die Kunst seiner Zeit. Er kam nach Bonn mit der 50er Jahre und es war angesagt, die Abstraktion, das Informell, das subjektiv taschistische und so weiter. Und er hat an dieser Abstraktion eigentlich nicht teilgenommen, bis auf wenige Ausnahmen zu Anfang der 60er Jahre. Und wenn Sie den Sebastian aus der Sammlung Kalkat hier vorne links in dem Kabinett sehen, dann sehen Sie auch Sander auf einem abstrahierenden Weg. Aber das hat er ganz schnell wieder verlassen und das ist nicht maßgeblich geworden. Also informell, minimal art und so weiter, alles das kam für ihn nicht in Frage. Er ist ein unzeitgemäßer, aber bedingt aus der spezifischen Lebenserfahrung, die ihn geprägt hat. Seine erste künstlerische Ausbildung hat er noch in der Nazizeit bekommen, dann in der DDR und dann schließlich den Wechsel über Berlin in die Bundesrepublik vollzogen. Es blieb ihm fast nichts anderes übrig. Gerade wenn man ihn genauer kennt, weiß man, er konnte nur so sein, wie er ist. Er ist ein Widerständler. Gerade vor ein paar Tagen sagte er noch, er sei ein Arrière-Gardist, also der die Nachhut eben bilde, äh, nicht Avantgardist. 
aber das äh, würde ich äh, nicht äh, so stehen lassen wollen. Er ist sicherlich kein verschrobener Idealist. Sagen wir besser, er sei ein vitaler Realist. Kunst von Ernemann Sander, das ist mein neunter Punkt, ist nicht monologisch oder autistisch, sondern ganz besonders dialogisch. Er hat Zwi hält Zwiesprache mit seiner Welt und tut es immer noch. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Wenn wir als Betrachter ihm dabei folgen, kann Kunst zu einer leuchtenden Markierung auf einer wunderbaren Route vor Ort und anderswo werden. Am Ende gestatten Sie mir noch einen besonderen Appell, der mir am Herzen liegt, an die Stadt Königswinter, an das Siebengebirgsmuseum, das jetzt vielleicht auch vertreten ist, und an den Träger dieses interessanten Museums, den Heimatverein. Meine Herren, kümmern Sie sich doch bitte um, das sollten Sie tun, in Verbindung mit dem Künstler, solange er noch unter uns ist, und mit seiner Familie, um den Erhalt des Riesenkonvoluts seiner Zeichnungen. Ein ganz besonderer Schatz. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dafür doch einen Werkvertrag mit einem kundigen Menschen machen kann und dass das Ganze in einem Jahr eben in einem geordneten Verhältnis ist. Ich danke Ihnen.